ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക വാർത്താ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്താ തരംഗിണി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പഥത്തിലെ പെൺകരുത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വനിതകളുടെ പങ്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാകില്ല ധീരവനിതകളുടെ സിംഹഗർജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥരാക്കിയത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചവർ നിരവധി സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ വിപ്ലവം നയിച്ചവർ അതിലേറെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിച്ചും ഒട്ടനേകം വനിതകൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമൃത മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ആ ധീര വനിതകൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രണാമം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ പ്രവാഹമായിരുന്നു സമരമുഖത്തെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വനിതകൾ കടന്നു വരാതിരുന്ന കാലമായിരുന്നിട്ട് പോലും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് സമര രംഗത്തേക്ക് ആകൃഷ്ടരായത് ദേശ ഭാഷ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവർ സമരമുഖത്തേക്ക് ഒഴുകുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രകടമായിരുന്നു ഇൻഡോർ രാജകുമാരി ഭീമഭായ് ഹോൾക്കർ കിത്തൂരിലെ റാണി ചിന്നാമ്മ ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ത്രീകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ സധീരം പോരാടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമായിരുന്നു ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ ധീരതയും മികച്ച നേതൃത്വവും യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് ഭിക്കാജി കാമ സരോജിനി നായിഡു സുജേത കൃപലാനി അനി ബസന്റ് തുടങ്ങിയവർ സമരമുഖത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും നൽകിയ അദ്വിതീയ സംഭാവനകൾ എന്നും സ്മരിക്കപ്പെടും ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സരോജിനി നായിഡു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം ആകാശവാണിയുടെ ശബ്ദശേഖരത്തിൽ നിന്ന് as the interests of more privileged people i hope those that call themselves the original uh, masters of the land the tribal people will realize that there is no distinction of caste creed ancient or modern status in this constituent assembly i hope the smallest minority in this country whether represented or unrepresented indian pataka videsha rajya tadiyamayi uyarthi adhira vanidayana madam bhikaji kama aayirathi thollayirathi yedil germanyile stuttgartil antarashtra socialist conference ilayirunnu madam kama indian pataka pradarshipichathu ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകത്തെ ശക്തരായ വനിതകളിൽ ഒരാളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നണി പോരാളിയുമായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ അവർ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ in order to build up that world of which india shall be a worthy partner because not only has india the right because of her past because of her heritage to give the lead but also because of her present when in the face of all the complexities of her own problems she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വനിതകളെ കൂടുതലായും ആകർഷിച്ചത് 
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസയും അക്രമരാഹിത്യവും ഒപ്പം ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന സങ്കല്പവും സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൌൺസിൽ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ പി കെ മൈക്കിൾ തരകൻ വിലയിരുത്തുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യഗ്രഹത്തിനും നോൺ വയലൻസിനും സമരമുറകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഈ രണ്ട് സമരമുറകളിലും പ്രത്യേകം ആകർഷിതരായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി കിൻ സ്വരാജ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും ആ പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രാമ സ്വരാജിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ പഴയകാല ഗ്രാമ ജീവിതം സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറാൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവർക്ക് പോലും സാധ്യത കുറവായിരുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ആ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച ഗ്രാമ സ്വരാജ് ആ ആശയം നമ്മുടെ കർഷക ജനതയുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പങ്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി ആകർഷിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫലത്തിന് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു പങ്ക് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെയും ഉജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അക്കാം മച്ചറിയാൻ എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മയുടെ പോരാട്ട വീര്യവും അവിസ്മരണീയങ്ങളാണ് നേതൃനിരയിൽ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായ ഒട്ടേറെ വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേത് സായുധ പോരാട്ടത്തിലും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ഉണ്ടായ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമാണ് കലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വി വി ഹരിദാസ് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലിംഗസമത്വം എന്ന ആശയം തന്നെ വേരുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും സ്ത്രീകൾ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും മണ്ഡലങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നത് തന്നെ അപൂർവമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നിരവധി സ്ത്രീകളെ കാണാനാകും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ ഗറില്ല പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വനിതയാണ് ഭീമാബായി ഹോൾക്കർ അതുപോലെ കർണാടകത്തിലെ കിത്തൂർ റാണി ചെന്നമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു സൈനിക പോരാട്ടം നയിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ പരാജയപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തടവിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ധീരനായിക റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു ധീര വനിതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റായ ആനി ബസൻറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ സരോജിനി നായിഡുവും ഒക്കെ പ്രമുഖരായ ദേശീയ നേതാക്കളാണ് തീവ്ര നിലപാടുകളും വിപ്ലവാത്മകമായ സായുധ പോരാട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലും സ്ത്രീകൾ പിന്നിലല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ കൽപ്പന ദത്ത ദുർഗാവതി ദേവി പ്രീതിലത വഡേദാർ ബിനാദാസ് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സേഗാൾ എന്നിവരെ പോലെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണ ശേഷം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നു അനി ബസന്റ് സരോജിനി നായിഡു എന്നിവർ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരക്കാരായത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കി തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മഞ്ജുഷ ആർ
ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം എന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പായി മനസ്സിലാക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ രംഗത്തു നിന്നും സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതായി കാണാം ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ സ്ത്രീരത്നങ്ങളാണ് കാദംബിനി ഗാംഗുലി സുവർണകുമാരി ഗോഷാൽ പണ്ഡിത രമാഭായി ആനി ബസൻ സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങിയവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആനി ബസൻ ആരംഭിച്ച ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രാജ്യമൊട്ടാകെ വനിതാ ശാഖകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് വിമൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിമൻസ് ഓൾ ഇന്ത്യ വിമൻസ് കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സംഘടനകൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മഹിളാ സംഘടനകൾ ശക്തിയാർജിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകർന്നതായും ഡോക്ടർ മഞ്ജുഷ വിലയിരുത്തുന്നു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലുമായി ധാരാളം മഹിളാ സംഘടനകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി കാണാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രഥമവുമായ സംഘടനയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ കാരായി ദമയന്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ പിറവിയെടുത്ത സ്ത്രീ സമാജം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയായ ബാർലോ പാലക്കാട് മറ്റൊരു സ്ത്രീ സമാജത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കോഴിക്കോട് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ട സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു പാട്ടത്തിൽ ദേവകിയമ്മ യമുനാഭായി മഞ്ചേരി കമലമ്മാൾ കെ ഇ ശാരദ ടീച്ചർ ടി എം നാരായണി കോവിലമ്മ തുടങ്ങിയവർ ഉപ്പ് സത്യഗ്രഹത്തിലും സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിലും കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലും വനിതകൾ വഹിച്ച പങ്ക് ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാരായ നേതാക്കന്മാരും മുന്നണി പോരാളികളും കൂട്ടത്തോടെ അറസ്റ്റിലായ സാഹചര്യത്തിൽ സമരത്തിന് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത വനിതകൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ സധീരം പോരാടിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് കേരള സർവകലാശാല രാഷ്ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസർ ഗിരീഷ് കുമാർ ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി സരളാദേവി മുത്തുലക്ഷ്മി റെഡ്ഡി സുശീല നയ്യർ കമലാ നെഹ്റു രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ സുജേത കൃപലാനി അരുണ അസഫ് അലി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് മുതലായ സ്ത്രീകൾ പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ അണിചേർന്നു സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നികുതി നിഷേധം ധർണകൾ മദ്യഷോപ്പുകളുടെ ഉപരോധം തുടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികളുടെ മുന്നണി പോരാളികളായി വനിതകളും അണിനിരന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വാഴ്ചയുടെ അടിത്തറ ഇളകി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചവരിൽ കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ധരസേന സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ മഹാത്മതി നിയോഗിച്ചവരിൽ ഒരാൾ സരോജിനി നായിഡു എന്ന ധീര വനിതയായിരുന്നു നാരി സത്യാഗ്രഹ സമിതി ദേശീയ മഹിളാ സംഘം തുടങ്ങിയ വനിതാ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ ഊർദ്ധം ചെറുതൊന്നുമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആവേശം ഭാരതത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകൾ ആളിക്കത്തിച്ചതിൽ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള റാണി ഗൈഡൻ ലു വഹിച്ച പങ്ക് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വനിതകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മലയാളികളായ നിരവധി സ്ത്രീകളും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അണിചേർന്നു അവരിൽ ഏ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ ഇ നാരായണിക്കുട്ടിയമ്മ ടി സി കൊച്ചുകുട്ടിയമ്മ അക്കാമ ചെറിയാൻ ആനീമ സ്ക്രീൻ മുക്കുപ്പുഴ കാർത്തിയാനയമ്മ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളെ ഏറെ ആദരവോടെയാണ് നാം കാണുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കൈപ്പുനീര് കുടിച്ചും കോളനി വാഴ്ചയുടെ തിക്താനുഭവങ്ങളും പേര് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള സമരം ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ദേശഭാഷ ലിംഗ ഭേദമന്യേ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നടൻ നടത്തു അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്കെത്തിയ സ്ത്രീ സമൂഹം അടങ്ങാത്ത രോഷത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകർന്ന അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യമാണ് പിൽക്കാലത്തെ പെൺവഴികൾക്ക് മാർഗദീപമായത് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച അസാമാന്യ ധീരതയും തളരാത്ത വീര്യവും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും
വാർത്താ തെരങ്കിണി ഇനി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന്